بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ദീനിയാത്തിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നന്നായി തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം ദീനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദീൻ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം നമ്മൾ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വേണം യുവാക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചു പറയുക മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കണം തയ്യാറല്ലേ എല്ലാവരും എന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം നാദിറ ഖുർആൻ നാദിറ ഖുർആനിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൂറത്ത് യൂസുഫിലെ മുപ്പതാമത്തെ ആയത്തു വരെയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂറത്ത് യൂസുഫിലെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തു വരെയാണ് സൂറത്ത് യൂസുഫ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് വരെ ഇതൊരാഴ്ചത്തെ പാഠഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നേകാൽ പേജ് വീതം ഉസ്താദിനെ വിളിച്ച് ഓദിക്കേൽപ്പിക്കണം ദിവസേന അത് പൂർത്തിയാക്കി ഓതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓതാൻ നല്ല വേഗതയും നല്ല ഒഴുക്കും ലഭിക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രമല്ല ഓതുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചാരണ തജ്വീദിൻ്റെ നിയമം ഇതെല്ലാം വളരെ നന്നായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓതണം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിഫ്ല സൂറത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിശദീകരണവും കൂടെ നമുക്ക് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മറന്നു പോകും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകളെ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നതിന് ഹിഫ്ല സൂറത്ത് എന്ന് പറയുന്നു സൂറത്ത് തീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ അഞ്ചായത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് ഓതിയതിന് ശേഷം ബാക്കി അവസാനം വരെ പഠിക്കാം തുടങ്ങാം ഔമാനിറഹീം 
tini wa zaitun wa turi sinin wa hadha albaladil amin laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim thumma radadnahu asfal safilin ini nama ku baki padikam illa alladhina amanu epolum parayar ulladu pole hamza clear aayittu ellarum ucharikanam illa alladhina amanu wa amilu salihati wa amilu ain wa amilu saliha ha salihati falahum ajrun ghayru mamnun falahum ajrun falahum ajrun ghayru mamnun fama yukadhibuka ba'du biddin فما يكذي يك يكذي ذال سردش ورينم يكذي بوكا رندم كاف دنيانا كتي لا تد فما يكذي بوكا بعدو بعدو عين بعدو بالدين أليس الله أليس الله بأح ح Bi ahkamil hakimin Bi ah Hamzaim clear aik tanna parayanam Bi ahkamil hakimin Adhimu ala mukun odam Illa alladhina amanu wa amilu salihati Falahum ajrun ghayru mamnoon فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أدت ذا دعاء سنة ويتل ننم پرپ دم بول اللہ دعاء بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله அடுத்து தே வீட்டில் நின்னும் புரப்படும் போழுள்ள சுன்னத்துகள் ஒன்ன வீட்டில் உள்ள வருக்கு سலாம் பரண்ஞுகுண்டு புரப்படுகா எவ்விட போயாலும் سலாம் பரண்ஞுகுண்டானு போன்டது ரண்ட ஆத்தியம் இடதுகால் புரத்தேக்கு வெக்குகா மூன வீட்டில் நின்னும் புரப்படும் போழுள வலது காலி வெச்சு கைருகா, வீட்டில் நிறங்கும் போல் இடது காலி வெச்சு புரத்தைக்கிறங்கா. பஸ்திரம் தரிக்கும் போடுள்ள துவா. நமல் திவசேன சீந்த காரியானல்லோ. அல்ஹம்து லில்லாகில்லதி கசானி हாதத் தவுப வரசகனீகி மின் கைரி ஹவலிம் மின்னி வலா குவா. அர்த்தம் என்ன இ வச்திரம் தரிப்பிக்குகையும் என்ற கழிவும் பரிச்ரமவும் இல்லாது தன்னே எனிக்கிது நல்குகையும் செய்தா அல்லாகு வினாகுன்னு சருவச் துதிகளும் இனி புதிய வச்திரம் தரிக்கியானங்களு மட்டிரு துவாயனு பரையண்டது அல்ஹம்து லில்லாகில்லதி கசானி மா உவாரி பிகி அவுரதி வ அதஜம்மலு பிகி பி ஹயாதி அருத்தம் என்ற சரிரம் மரைக்குவானும் அணின்னுடிங்கி ஜீவிக்குவானும் உதகுன்ன வச்திரம் என்னே தரிப்பிச்ச அல்லாகு வினாகுன்னு சருவச் துதிகளும் நமலை படிக்கனு துவாக்கல அல்லாம் நித்த ஜீவிதத்தில் நமல் பிராவர்த்திகம் ஆக்கேட்டதானு எல்லா வரும் வழரே சரத்திச்சு எல்லா துவாக்கலும் பரைகையும் அடுத்தது அக்காயிது அக்காயிதில் மலக்குகளை பட்டியான நமல் படிச்சும் இருக்கிறது மலக்குகள் என்ன பாடம் 
പ്രസിദ്ധരായ മലക്കളെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മലക്കുകൾക്ക് എന്ത് പറയപ്പെടുന്നു കിറോമൻ കാത്തിബീൻ കിറോമൻ കാത്തിബീൻ എന്നാണ് ആ മലക്കുകൾക്ക് പറയപ്പെടുന്നത് ആപത്തുകളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മലക്കുകൾക്ക് എന്താണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മലക്കുകൾക്ക് ഹഫല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഹഫല കബറിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മലക്കുകൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കബറിൽ ചെന്നാൽ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചെയ്യും ആ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മലക്കുകളാണ് ആ മലക്കുകൾക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് മുൻകർ നക്കീർ അപ്പോൾ മലക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള പാഠം അവസാനിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കിതാബുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് കിതാബുകൾ എന്ന പാഠഭാഗം ചോദ്യം അള്ളാഹു കിതാബുകൾ അവതരിപ്പിച്ചതെന്തിന് ഉത്തരം മനുഷ്യർക്ക് സന്മാർഗം കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു കിതാബുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബുകൾ എത്ര ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം കിതാബുകളുണ്ട് ചെറിയ കിതാബുകൾക്കും വലിയ കിതാബുകൾക്കും പറയപ്പെടുന്ന പേരുകൾ എന്താണ് ഉത്തരം ചെറിയ കിതാബുകൾക്ക് സ്വഹീഫ എന്നും വലിയ കിതാബുകൾക്ക് കിതാബ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ സ്വഹീഫ ചെറുത് കിതാബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധമായ നാല് കിതാബുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് തൗറാത്ത് രണ്ട് സബൂർ മൂന്ന് ഇഞ്ചിയിൽ നാല് ഖുർആാൻ ഈ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കിതാബുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വഹീഫുകളെ പറ്റി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്കാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിത്തര നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതെല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച സാധനം കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ആ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അദാൻ അദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് നമസ്കാരത്തിന് മുൻപ് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിശ്ചിത പദങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് അദാൻ എന്ന് പറയുന്നു മലയാളത്തിൽ അദാൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദാൽ വായിക്കുക അദാൻ അദാൻ കൊടുക്കുന്നയാൾക്ക് മുഅദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്നു മുഅദ്ദീൻ അഞ്ച് ഫറദ് നമസ്കാരങ്ങൾക്കും ജുമാ നമസ്കാരത്തിനും മാത്രമാണ് അദാൻ അഥവാ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പഠിക്കുക അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അഷഹദു അല്ലഹ ഇല്ലാഹ അഷഹദു അല്ല ഇലഹ ഇല്ലാഹ അഷഹദ മുഹമ്മദ അഷഹദ മുഹമ്മദ ഹയ്യാലസ്വല ഹയ്യാലസ്വല ഹയ്യാലൽഫല സുബഹിയുടെ ബാങ്കിൽ ഹയ്യാലൽ ഫലാഹ് എന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അസ്വലാത്ത് ഹൈറും മിനന്നവും എന്നുകൂടെ പറയണം ഇത് സുബഹിയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ അദാൻ അഥവാ ബാങ്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് അദാന് മറുപടിയായി അതേ വാചകങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് 
അതായത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുക എന്നാൽ ഹയ്യാല സലാ ഹയ്യാൽ അൽ ഫലാഹ് ഈ രണ്ട് വാചകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ലാ ഹൗല വലാ കുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അതുപോലെ സുബഹിയുടെ ബാങ്കിൽ അസ്സലാത്ത് ഹൈറും മിനന്നവും എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വതക്കത്ത വ ബരിർത്ത സ്വതക്കത്ത വ ബരിർത്ത ഇതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അടുത്തത് ഇക്കാമത്ത് ഇക്കാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് വേഗത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന വാചകങ്ങൾക്കാണ് ഇക്കാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കാമത്തിന്റെ വാചകങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുല്ലാഹ് ഹയ്യാല സ്വലാ ഹയ്യാല സ്വലാ ഹയ്യാല അൽ ഫലാഹ് ഹയ്യാല അൽ ഫലാഹ് ഖദ ഖാമത്തി സ്വലാ ഖദ ഖാമത്തി സ്വലാ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അദാന് മറുപടി പറയുന്നത് പോലെ ഇക്കാമത്തിനും അതിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മറുപടി പറയൽ സുന്നത്താണ് എന്നാൽ കൊതുക്കാമത്തി സ്വല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടത് അക്കാമഹല്ലാഹു വ അദാമഹ ഇതാണ് നമ്മൾ മറുപടിയായി പറയേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിൽ പാഠം രണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം നാല് പ്രസിദ്ധ ഇമാമുകൾ ആരൊക്കെയാണ് പ്രസിദ്ധരായ നാല് ഇമാമിയങ്ങളുണ്ട് അതാരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇമാം അബു ഹനീഫ രണ്ട് ഇമാം മാലിക് മൂന്ന് ഇമാം ഷാഫി ഐ നാല് ഇമാം അഹമ്മദ് ഈ നാല് ആളുകളാണ് പ്രസിദ്ധരായ ഇമാമുകൾ അടുത്തത് പ്രഭാഷണം ദുആ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു വാചകം കൂടെ പഠിക്കാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അരുളി ദിക്കർ ചെയ്യുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ പോലെയും ദിക്കർ ചെയ്യാത്തവൻ മരിച്ചവനെ പോലെയും ആണ് ദിക്കർ ചെയ്യുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ പോലെയും ദിക്കർ ചെയ്യാത്തവൻ മരിച്ചവനെ പോലെയും ആണ് ഇതേ മുതൽ നമുക്കൊന്ന് പറയാം نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ورمشي عند قودة إلا ورم پرانا قلتو بهماني سحودرن غلي سنه هدره لوغت الله منشير اللام إن سمادانم آغرهيكم أور اللاه يدتن سمادانم تهدن إنال سمادانم تهدن إترا پرسرم چالوم سمادانم نشتبتو كنده إرکي يال إدارت تل إبدا يان نام سمادانم تهدن دد الله بر إنو മനസ്സുകളുടെ സമാധാനം അള്ളാഹുന്റെ ദിക്കറിൽ മാത്രമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അരുളി ദിക്കർ ചെയ്യുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ പോലെയും ദിക്കർ ചെയ്യാത്തവൻ മരിച്ചവനെ പോലെയുമാണ് ഇത്രയും ആകും ഇൻഷാല്ല നന്നായി പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭാഷ ഭാഷയിൽ ഉറുദു ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉറുദുവിൽ മസ്ദറിനെ പറ്റി ചെറിയ ഒരു വിവരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം മസ്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രിയാദാതു ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന പദമാണ് മസ്ദർ അഥവാ ക്രിയാദാതു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് മരത്തിൻ്റെ തടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വുഡ് ആ മരത്തടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കട്ടിലാക്കി മാറ്റാം ഒരു മേശയാക്കി മാറ്റാം കസേരയാക്കി മാറ്റാം എങ്ങനെയും മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് മരമാണ് വുഡാണ് എന്നതുപോലെ ഈ ക്രിയാദാതുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ ക്രിയ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാൽ പ്രസൻറ്റിലെ ക്രിയകൾ എടുക്കാം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ക്രിയകൾ നമുക്കെടുക്കാം 
എല്ലാത്തിനെയും എടുക്കുന്നത് ഈ ക്രിയാധാതുവിൽ നിന്നാണ് ക്രിയാധാതുവിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരർത്ഥം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല ഉദാഹരണത്തിന് അൻവർ ഓടുക അൻവർ ചാടുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ നമുക്കൊരു അർത്ഥം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അൻവർ ഒരു പദം ചാടുക ഒരു പദം ഇത് നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് എന്നാൽ അൻവർ ഓടി അൻവർ ഓടും അൻവർ ഓടുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓടുക എന്ന ആ പദമുണ്ടല്ലോ അതാണ് മസ്ദർ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്ദറിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആ വാക്കിൻ്റെ പുറകിൽ നാ എന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും ആ വാക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നാ നൂൻ അലിഫ് നാ എന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇതാണ് മസ്ദറിൻ്റെ അടയാളം ക്രിയാധാതുവിൻ്റെ അടയാളം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം വരുക ആന വരുക ആന പറയുക ബോൽന പറയുക ബോൽന എഴുന്നേൽക്കുക ഒഠ്ന എഴുന്നേൽക്കുക എന്നതിന് ഉറുദുവിൽ പറയുന്നത് ഒഠ്ന എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക ഉഠാന മനസ്സിലായല്ലോ എഴുന്നേൽക്കുക ഉഠ്ന എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക ഉഠാന ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അലിഫ് കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യത്യാസപ്പെട്ടത് കണ്ടു എഴുന്നേൽക്കുക എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക അതുകൂടെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ബറസ്ന പെയ്യുക മഴ പെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പറയും ബറസ്ന ബർസാന പെയ്യിപ്പിക്കുക ബറസ്ന പെയ്യുക ഇതെല്ലാം മസ്ദറുകളാണ് ക്രിയാധാതുക്കളാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലം ഭൂതം അതുപോലെ വർത്തമാനം ഭാവി ഈ ക്രിയകളെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മസ്ദറിനെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി പഠിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജസാഖല്ലാഹു ഹൈറ